Ang programa sa pag-i-spray ng kalamansi ay nakasalalay sa economics. Dapat nasa isip ng magsasaka kung anong buwan sa pwede magsimula mag-spray para kasanggan niya ang magandang presyo pag-ani ng kalamansi. Ang mainam na programa sa pag-i-spray ay makakasiguro ng magaganda at maraming mga bunga. Sa nakalipas na tatlong taon, ang magandang presyo lamang ng kalamansi ay nasa buwan ng Desyembre hanggang Abril. Maliban dito, ang presyo ng kalamansi ay pabagsak na. Unawain na hindi man natin gusto ito, wala tayong magagawa kung hindi maglaro ng tama. Ang tema sa video na ito ay patungkol sa pest control. Dalawang klasing gamot ang gamit ng magkakalamansi, ang insecticide at ang fungicide. Ngayon, ang tanong, kaano pa dapat kadalas ang pag-i-spray? Iba-iba ang sinasabi ng mga farmers tungkol dito. Mayroon yung mga naniniwalang every 4 days mag-spray at ang gamot na hinahalo nila ay dalawa hanggang tatlong klaseng insecticide at isang fungicide. At kada isang gram o 200 litro ay isang lata ng sardinas ng pinaghalo-halong mga gamot. Sa kada ektarya malamang ay gagamit ng 8 hanggang 10 grams. Depende ito sa pina ng sprayer o yung gamot na lumalabas sa sprayer. Mas mainam ang medyo pina. Ang pag-i-spray ng kada apat na araw ay hindi sinasangayunan ng mga eksperto. Gayun na rin, hindi ito nasusulat sa mga direksyon sa mga gamot. Ang dahilan ng mga eksperto ay ang pag-i-spray ng pare-parehas na gamot ng mas madalas pa sa kada pito hanggang sampung araw ay nakakapagpa-immune ng mga insekto. Pagdating ng araw ay mababawasan ang ani na magsasaka dahil mahirap na nilang puksain ang anumang insekto. Dahil sa konsepto ito, naniniwala kami na dapat ang pag-spray ay scientific at may basihan. Ang pag-spray ay dapat kada isang linggo lang at hindi bababa dito. Ang pag-spray ay dapat sumunod doon sa directions for use na nakalagay sa gamot. Ngayon, Paano naman ang tamang pag-i-spray ng kalamansi? Una, ihalong mabuti ang gamot. Kumamit palagi ng timba sa paghalo bago man lang ilagay sa drum ng tubig. Maghalo ng dalawang gamot na insecticide at isang fungicide. Pangalawa, Gumamit ng power sprayer kung marami ang mga halamang i-sprayan. Ang pwersa ng sprayer ay makakapagpasiguro na aabot hanggang puno ang spray. Tandaan na dapat abot sa puno ng halaman at hindi lang sa dahon. Ito rin ang dahilan kung bakit kailangan properly prune ang mga halaman natin para pasukan ng gamot. Pangatlo, hinaan ang buga ng power spray para hindi maaksaya sa gamot. Kapag power spray ang gamit, dapat dalawang tao ang nagtatrabaho para hindi sayang ang gamot habang naglilipat-lipat ng pwesto. Pangapat, kung malalaki ang mga halaman natin, dapat gumamit ng hagdanan para abutin ang nasa taas. Masakit man sabihin, ang sprayer o ang stick na nasa merkado ay diretso ang labas at hindi paibaba. Dahil dito, 
umakyat ng hagdan para makapag-spray ng nasa itaas. Panglima, mag-spray lang tayo ng fungicide kada dalawang linggo. Ang anim, mag-spray din ng foliar kada linggo para mas malalaki ang ani. Pangpito at pinaka-importante sa lahat, magpalit-palit ng gamot na gamit kada linggo. Ganun din sa foliar. Magpalit-palit ng brand para palaging may magandang reaksyon ang mga halaman. Ang papalit-palit ng brand ng gamot ay ang paraan para yung mga insekto ay hindi ma-immune sa mga ginagamit nating gamot. Ganoon din sa fungus. Dapat nasa isip natin na ang maling pagkaka-spray ng mga halaman natin ay magdudulot ng kasamaan sa ating mga halaman at kakaunting ani. Itabi ng maayos at itapon ang natitirang pestisidyo. Huwag hayaang pakalat-kalat. Ito ang inyong lingkot, Mangkey Happy Spraying!